miembros de la iglesia para la conferencia. Ahora le doy, le doy el micrófono. Thank you very much. And good morning and happy Sabbath. Muchas gracias y buenos días. Feliz sábado. Pathfinders and adventurers, you all look great. Conquistadores y aventureros, se ven muy bien todos. Thank you. I bring you greetings from the Georgia Cumberland Conference. Les traigo saludos de la conferencia Georgia Cumberland. And before I get started, I want to just say something to you as a church family. Y antes de empezar, quisiera decirle algo a ustedes como, inglés, como familia de la iglesia. It's about Christian education. Es acerca, se trata de la educación cristiana. I have found it awesome to see what this church has done to get our young people in Adventist education. He encontrado que es maravilloso lo que esta iglesia ha hecho para ayudar a nuestros pequeños en la educación cristiana. I have the opportunity to worship with many of them each week over at Cobalt Elementary School. Tengo la oportunidad de adorar con ellos cada semana allá en la escuela de Cobalt. And they came up to me today and said I had to mention something about Legos in my sermon. Y me dijeron antes de pasar aquí enfrente allá atrás que tenía que mencionar algo acerca de Legos en el sermón. So we will do that a little bit later. So vamos a hacer eso más al ratito. But before we begin, let's pray. Pero antes de empezar, vamos a ver. Father, thank you so much for the opportunity to be here today. Padre, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en esta mañana. Father, thank you so much for each one of these young people and their leaders. Padre, muchas gracias por cada uno de estos pequeños y de estos jóvenes y sus líderes. Father, thank you for their families in this church. Padre, gracias por sus familias y por esta iglesia. Be with us today as we open your word. Pedimos que estés con nosotros en esta mañana mientras abrimos tu palabra. In Jesus' name. Amen. En el nombre de Jesús. Amen. If you've been paying to the attention to the news this week, you will have noticed the wildfire that's going on in Canada. Si han estado prestando atención a las noticias de esta semana, habrán notado que hay unos que hay incendios allá en Canadá. I haven't paid a lot of attention until Thursday when I started looking at some of the stats about how big it is. No había prestado mucha atención hasta que empecé a, a poner atención o a escuchar alguna de las estadísticas de cuán grande este incendio es. As of yesterday, 1,600 homes have been destroyed. Hasta el día de ayer, 1,600 casas habían sido destruidas. The fire has burned a size bigger than Chicago. El fuego ha ardido de un tamaño mayor que la ciudad de Chicago. It's burned over 210,000 acres. Ha quemado más de 210,000 210, acres. And yesterday I was reading an article that said they thought, they think the fire was started by humans. Y ayer estaba leyendo un artículo que dice que piensan o creen que el fuego puede haber sido empezado por humanos. It's so big it can be seen from space. Es tan grande que puede ser visto desde el espacio. Today we're going to talk about a fire. Hoy vamos a hablar acerca de un fuego. But it's not a fire like the one you have when you go camping. Pero no es un fuego como el que tienen cuando van a acampar. It's a fire that happens when you go out and light the world. Es un fuego que sucede cuando ustedes van allá afuera e, y encienden al mundo. The fire that we focus on today will also be able to be seen from space. El fuego que vamos, del que vamos a hablar hoy también podrá ser visto desde el espacio. It will be seen by our Creator, será, our God. Será visto por nuestro Creador, nuestro Dios. The theme of this adventurer year is go light your world. El tema de este año de aventureros es ve, enciende tu mundo. And today's story is about a pet mother. Y la historia de hoy es acerca de una madre, a pathfinder, un conquistador, and an adventure. Y una aventura. So if you would take out your Bibles and turn with me to 2 Kings chapter 4. Así que si buscan por favor conmigo en sus Biblias en el libro de Segunda de Reyes capítulo 4. 2 Kings chapter 4 and we're going to read verses 1 through 7. Vamos a leer entonces en el Segunda de Reyes capítulo 4 versículos 1 al 7. It's a pretty sad picture where this story starts out. Es, es, es una situación muy triste donde esta historia comienza. 2 Kings 4, verse 1. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. 
La esposa de uno de los profetas clamó a Eliseo y le dijo, Tu siervo, mi esposo, ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor. Y ha venido el acreedor para llevarse a dos hijos míos como esclavos. So here is a mother coming to the prophet and she is desperate. So aquí tenemos una madre que viene al profeta y está desesperada. Her husband is dead. Su esposo está muerto. She owes a lot of money. Debe bastante dinero. And those that she owes money to are coming to get her sons. Y a aquellos a los que les debe van a venir a llevarse sus hijos. So she brings it to Elisha. Así que le trae esta, esta noticia a Eliseo, este problema. Elisha, the prophet of God, who's already performed miracles in his young ministry. Eliseo, el profeta de Dios, que ya ha hecho algunos milagros en su, con su, durante su ministerio. And I love Elisha. Y me encanta Eliseo. Because Elisha and I have something in common. Porque Eliseo y yo tenemos algo en común. Elisha didn't have much hair. Eliseo no tenía mucho pelo. And she, this mother comes and she has a question for Elisha. Y esta madre viene y tiene una pregunta para Eliseo. And she has this question and so in verse 2, Elisha says to her, what shall I do for you? Y tiene esta pregunta para él y en el versículo 2 Eliseo le contesta, ¿qué puedo hacer por ti? Pathfinders, conquistadores. If someone came up to you today and said, "What can I do for you?" Si alguien viniera aquí con ustedes y les dijera, "¿Qué puedo hacer por ti?" What would you say? ¿Qué diría? You don't have to answer that now. Por favor, no respondan ahora. Then he follows that question up with another question. Y entonces hace una pregunta más. Hace una pregunta más. He says, "Tell me what you have in your house." Le dice, dime qué tienes en tu casa. And then this mother answers. Y entonces esta madre contesta. She says, your maid servant has absolutely nothing other than some oil. Le dice, tu sierva no tiene absolutamente nada más que un poco de aceite. Imagine that. Imagínese eso. What if someone come, came up to you and said, what do you have in your house? ¿Qué tal si alguien viniera y te preguntara, ¿qué tienes en tu casa? I would dare say every one of us here today could say more than what she did. Me atrevo a decir que todos en este lugar hoy podrían decir que tienen más de lo que esta mujer tenía. In fact, I would dare say we have more in our bedrooms than she had in her entire es más, house. Me atrevo a decir que nosotros tenemos más en nuestros cuartos de lo que esta mujer tenía en toda su casa. Even if we share a bedroom with a brother or sister. Aún si compartimos el cuarto con un hermano o con una hermana. So Elisha gives her some instructions. Así que Eliseo le da algunas instrucciones. Verse 3. Versículo 3. Y él le dijo, ve y pide vasijas prestadas de todos tus vecinos, todas las que puedas conseguir. He says, go to your neighbors and get as many empty containers as you can. Le dice, ve con tus vecinos y pide todas las vasijas vacías que puedas conseguir. You know, if someone came to me and told me that, ¿Saben? si alguien viniera y me dijera a mí eso, I don't know if I'd do it. Yo no sé si yo lo haría. That is a pretty large request. Ese es un pedido muy grande. Have your parents ever asked you something and you said, That's too hard. ¿Alguna vez te han pedido tus papás algo y pensaste, ah, esto está muy difícil? I see heads nodding. Sí, ya puedo ver cabezas moviéndose que sí. My parents used to ask me that a lot, and I would say that. Mis papás me preguntaban mucho cuando era chico y yo decía lo mismo también. And then he continues on with the instruction in verse 4. Y entonces él continúa con las instrucciones en el versículo 4. Entra luego y cierra la puerta tras de ti y de tus hijos. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que se llenen, ponlas aparte. She, he says to this mother, now take your little jar of oil and start pouring it in the big jars. Le dice a esta madre, ahora lleva, lleva tu jarrito de, de aceite y empieza a echarlo sobre estas vasijas vacías. It made absolutely no sense. 
No hacía absoluto sentido en lo absoluto. But what does this mother do? Look at verse 5. Pero ¿qué es lo que esta madre hace? Miren el versículo 5. La madre se fue, la mujer se fue, y cerró la puerta tras de sí y de sus hijos. Ellos le alcanzaban las vasijas, y ella echaba el aceite. This is a special weekend. Este es un fin de semana especial. It's a time for us to thank our moms for what all they do. Es un tiempo para agradecer a nuestras madres por todo lo que hacen. Here is a mom that listened to God's word and went to work. Aquí tenemos una madre que escuchó la palabra de Dios y se puso a trabajar. Moms, thanks for listening to God's word and acting on it. Mamás, gracias por escuchar la palabra de Dios y hacer algo al respecto. It reminds me of a dog that got killed in a wildfire. Me recuerda de un perro que murió en un incendio. The owner was asked, what happened to your dog? Al dueño le preguntaron, ¿qué le pasó a tu perro? He said that morning he went to work to cut down trees. Él dijo que okay, esa mañana él había ido a trabajar cortando árboles. And he left his lunch in the clearing and told his dog, stay there. Y dejó su perro en un área clara, descubierta, y le dijo al perro, quédate aquí. While he was in the woods, a fire started. Mientras estaba en el bosque, entre los árboles, el fuego empezó. And it started to burn the woods and it came to that clearing. Y empezó a quemar los árboles y llegó a ese claro. The dog didn't move. El perro no se movió. He stayed right where he was in perfect obedience to his master's word. Se quedó justo donde estaba en perfecta obediencia a lo que su dueño le había dicho. With tearful eyes, the dog owner said this. Con ojos llorosos, el dueño del perro dijo lo siguiente. I always had to be careful in what I told him to do. Siempre tenía que tener cuidado en lo que le decía. Because I always knew that he would do it. Porque Dios siempre sabía él lo iba a hacer. Mothers, thank you for listening to Jesus and for your example. Madres, gracias por escuchar a Jesús y por su ejemplo. Now our story turns to the pathfinders and the adventurers that are in this story. Ahora nuestra, inglés, nuestra historia se, tor se torna hacia nuestros aventureros y conquistadores que tenemos aquí esta mañana. And I've got to say this, this is where I get a little bit creative with this story. Y tengo que decirles algo, esta es la parte donde me pongo un poquito imaginativo con la historia. I don't know how old these boys were. No tengo idea. No sé qué edad tenían estos niños. But we're going to assume for the story today that one was Pathfinder age pero vamos and a, one was Adventure. Pero vamos a asumir para la historia de hoy que uno tenía la edad, que estaba en edad de conquistadores y el otro tenía edad de aventureros. These boys give Pathfinders and Adventures a good example. Y estos niños les dan a los conquistadores y a los aventureros un buen ejemplo. I'm sure that as this mother went up to Elisha, the boys were there. Estoy seguro que cuando la madre fue a hablar con Eliseo, los niños estaban ahí con ella. I imagine their eyes got really big when they heard about getting all the jars in town. Y me imagino que sus ojos se pusieron bien grandes cuando su mamá les dijo que fueran a buscar vacinas por todo el pueblo. In fact, they might have thought about all the hard work that was going to be. De hecho, han de haber pensado en todo el trabajo que eso iba a costar. But you know what? I don't see them complaining at all. Pero saben qué? Yo no los veo quejándose para nada. In fact, it said it sounds like they went and did just what Elisha said. De hecho, suena como que ellos fueron y hicieron justo lo que Eliseo les había dicho que hicieran. There in verse 5 it says they got the vessels. Ahí en el versículo 5 dice que ellos consiguieron las vasijas. And mom started pouring the oil in. Y la mamá empezó a echar el aceite en las vasijas. Obedience is important as an adventurer, as a pathfinder, or as a church member. Obediencia es importante como un conquistador, o como un aventurero, o como un miembro de iglesia. In the adventurer law, it says Jesus can help me be obedient. En la ley del, del aventurero dice que Jesús me puede ayudar a ser obediente. In the pathfinder law, it says be courteous and obedient. En la ley del conquistador dice ser cortés y obediente. So lesson number one for today. Así que la lección número uno para hoy. Obedience never gets old. La obediencia nunca se hace bien. Nunca vuelve. Now we can stop the story there and we could go on. 
podríamos parar la historia aquí o irnos o a seguir adelante but I'm glad the story doesn't stop there pero estoy contento que la historia no se acaba aquí I love verse 6 me encanta el versículo 6 verse 6 says now it came to pass el when, when the vessels were full then she said to her son bring me another one and he said to her there is not another so the oil ceased el versículo 6 dice cuando llenó todas las vasijas la madre dijo a su hijo tráeme otra vasija y él dijo no hay más entonces el aceite se tocó Have you ever been asked to clean your room? ¿Alguna vez les han pedido que limpien su cuarto? Raise your hand. Good job. Ah, ver, muy bien. You all don't get asked to clean your room? Oh, you do? Okay, okay. Did you clean your room completely every time you're asked? ¿Lo limpiaron su cuarto completamente cada vez que les dicen? When I was little, we used to have a playroom in our attic of our house. Cuando yo era pequeño, teníamos un cuarto de juegos allá en el ático de nuestra casa. And we would go up there and I would play with my Legos. Y yo iba allá arriba y jugaba con mis Legos. And my sister would play with her dolls. Y mi hermana jugaba con sus muñecas. And we would go up there and every once in a while our parents would come and say, you have to clean, it's almost Sabbath. Y nuestros padres venían a veces, de vez en cuando y decían, ustedes tienen que limpiar aquí antes del sábado. Those were not happy words. Esos no eran palabras alegres. We did not want to clean. No queríamos limpiar. And so my sister and I devised a plan. Así que mi hermana y yo nos plan, hicimos un plan para eso. In the corner of our attic was a dresser. En la esquina de nuestro ático había un ropero, un armario. My sister stored all of her doll clothes in it. Mi hermana guardaba todas sus ropas de sus muñecas ahí. But the dresser was against the wall sideways like this. Pero el armario estaba contra la pared de lado. And behind it, there was a lot of space. Y detrás del armario había bastante espacio. So what we decided we could do, así que lo que decidimos que podíamos hacer, is we would pick everything up and throw it behind the dresser. Es que recogíamos todo lo que había y lo aventábamos detrás del armario. And the first few weeks, this worked really well. Y por las primeras semanas esto funcionó muy bien. Until my mom came up and looked behind the dresser one day. Hasta que mi mamá vino y miró detrás del armario un día. And she asked, didn't I ask you to clean your playroom? Y nos preguntó, ¿no les pedí que recogieran su cuarto? And we said yes. Y le dijimos, sí. And she said, did you clean it? Y ella dijo, ¿lo limpiaron? And we said no. Y dijimos, no. Here in verse 6. Aquí en el versículo 6. These boys were asked to go get all the jars in town. A estos niños se le pidió que fueran a buscar todas las vasijas en el pueblo. And they got them all. Y ellos las trajeron todas. They did just what they were asked. Ellos hicieron lo que se les mandó hacer. Notice what mom asked. Noten lo que la mamá les pidió. Isn't there any more? Les preguntó. No hay más. Lesson number two. Lección número dos. Obedience is never partial. Obediencia, la obediencia nunca es parcial. O a If I was asked to paint my porch, si a mí me pidieran que yo pintara el porche de mi casa, and I only painted half of it, would it be obedience? Y si yo solamente pintara la mitad, sería obediencia? If I only, if I was asked to mow the yard and only mowed 70% of it, is that obedience? Si me mandaran a cortar el pasto y solamente cortara 70% de, del patio, sería esto obediencia? No. No. Obedience is doing things 100%. Obediencia es hacer las cosas 100%. Evidently, these boys had gone through their entire village looking for jars. Evidentemente, estos, estos muchachos, estos niños, habían ido por todo el pueblo buscando vasijas. And when mom said, is that all of them? They knew that was all of them. Y cuando la mamá les preguntó, ¿estas son todas, todas las vasijas? Ellos sabían que estas eran todas. As adventurers and pathfinders, como conquistados, como aventureros y como conquistadores, these two lessons will help you in life. Estas dos lecciones les ayudarán en la vida. They will help you at home and they will help you at school. Les van a ayudar en la casa y les van a ayudar en la escuela. They will help you in your walk les with van a, Jesus. Les van a ayudar en su caminar con Jesús. They will help you as you go light your world. Les va a ayudar 
a medida que ustedes van a encender el mundo. And that leads me to lesson number three. Y eso me lleva a la lección número tres. Obedience is rewarding. La obediencia tiene recompensa. Okay, here comes my Lego illustration. Y aquí viene mi ilustración de Lego. How many of you like to build Legos? ¿A cuántos de ustedes les gusta construir Legos? Surely, there are more Pathfinders. Tiene que haber más de conquistadores que les gustan más Legos. I still like building Legos. A mí todavía me gustan más Legos. There is something... Okay, you can put your hands in. Ya pueden bajar la mano. There's something about building Legos that comes in the box with the Legos. Hay algo acerca de construir Legos que, que viene ahí adentro en la, en, la, en la caja con ellos. I think I heard the what? Instructions. The oh. instructions. Muy bien, las instrucciones. Instructions are important. Las instrucciones son importantes. Instructions help us get to the final product. Las instrucciones nos ayudan a llegar al producto final. And you know, following the instructions helps us get what we think we're going to get. Y saben, cuando seguimos las instrucciones, eso nos ayuda a tener lo que pensábamos que íbamos a tener. There's been times I've gotten a new Lego set and just looked at the front of the box. Hay algunas veces cuando he comprado un nuevo set de Legos y solamente miro la foto de enfrente. And I said, you know what? I can do this. I don't need the instructions. ¿Saben qué? Yo puedo hacer esto solito. No necesito las instrucciones. But you know, eventually I give up. Pero saben, eventualmente me rindo. Because I realize I can't do it on my own. Porque me doy cuenta que solo no puedo armar ese Lego. Obedience is rewarding. La obediencia trae recompensa. These boys and this mother had obeyed. Estos niños y esta madre habían obedecido. The jars were now full. Las vasijas ahora estaban llenas. And then we get to verse 7 here in 2 Kings. Y ahora llegamos al versículo 7 aquí en Segunda de Reyes. Entonces ella fue y se lo contó al varón de Dios quien le dijo, Ve, vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos viví de lo que queda. Obedience is rewarding. La obediencia trae recompensa. Had these boys only gone and gotten two jars, si estos niños solamente hubieran ido y traído dos vasijas nada más, their mother may not have been able to pay off the debt. Su madre no hubiera podido pagar la deuda. But they obeyed. Pero ellos obedecieron. And because of that obedience, they were rewarded. Y gracias a esa obediencia, ellos fueron recompensados. They were debt free. Ya no tenían deuda más. And they had money to live on. Y tenían dinero con que vivir. Pathfinders, your Bible verse this year, the, uh, Conquistadores, tu versículo de este año, is found in Romans 1, verse 16. Se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 16. Romans 1, verse 16 says, For I am not ashamed of the gospel of Christ. Romanos 1, 16 dice, Así en cuanto a mí, no, perdón, no me avergüenzo del Evangelio. For it is the power of God to salvation for everyone who believes. Porque es poder de Dios para salvación a todos los que en él creen. These boys were not afraid to ask for jars. Esos niños no tenían miedo de pedir vasijas. Because they had learned the important lesson of obedience. Porque habían aprendido la importante lección de obedecer. As adventurers and pathfinders, como aventureros y conquistadores, don't ever be ashamed to tell others about Jesus. Nunca tengan vergüenza de decirle a otros acerca de Jesús. Because he told us to, and he said it would be rewarded. Porque él nos dijo que lo hiciéramos y él dijo que había que habría una recompensa. Brian was nine years old. Brian tenía nueve años. Is there anybody here nine years old? Hay alguien aquí que tenga nueve años? Okay, we got some nine-year-olds here. Oh, Very wow. good. Aquí tenemos varios de nueve años. Brian had been hearing about how he should go and be a light. Brian había escuchado cómo él tenía que ir y ser una luz. He wanted to obey. Quería obedecer. But he didn't know how to be a light for Jesus. Pero no sabía cómo ser una luz para Jesús. One day he was in his front yard with his dad. Un día estaba en, en el patio de enfrente de su casa con su papá. And he was playing out there and saw a biker coming down the street. Y estaba jugando cuando vio pasar a alguien en una motocicleta. And all of a sudden, the biker pulled into his neighbor's yard. Y de pronto, este motociclista se metió en el patio de, de, el patio de su vecino. The biker jumped off his bike and fell on the ground. El, el motociclista se brincó de la bicicleta, de la moto, y se cayó en el, en el suelo. 
Brian had seen this happen. Es Brian había visto esto pasar antes. So Brian started running across the yard to this man. Así que Brian salió corriendo por todo el patio hasta donde estaba este hombre. Getting to the man, Brian noticed the man was holding his face and crying. Cuando llegó donde estaba el hombre, se dio cuenta que se estaba deteniendo su cara con dolor y estaba llorando. Brian asked him what happened. Y Brian le preguntó qué pasó. And in between the cries, the man said, I just rode through a swarm of bees. Y en, hablando entre sus llantos, el hombre le dijo, acabo de pasar en medio de un montón de abejas. Brian looked at his face. Y Brian le miró a la cara. And he had been stung all over. Y había sido picoteado por todos lados. Instantly, Brian remembered that to last summer. Instantáneamente, Brian se acordó del verano pasado. Last summer, he had gotten stung on his hand, and it hurt. El verano pasado, él le había picado en una mano y había dolido. But he also remembered something else. Pero también recordó algo más. Mom had gotten him some ice. Su mamá le había traído hielo. And so without thinking about it, Brian turned around and started running to the house. Así que sin pensarlo más, Brian se dio la vuelta y salió corriendo a su casa. He passed his dad who pasó, was coming to check the man out. Pasó a su papá que venía para checar el hombre que estaba en el suelo. His dad thought, well, that's weird. Y su papá pensó, bueno, eso es raro. Brian went inside and got a big bag of ice. Y Brian fue adentro de la casa y agarró una bolsa grande de hielo. And finally got back to the man. Y finalmente llegó a donde estaba el hombre otra vez. In a little while, the man, while still in pain, was feeling a little better. En poco tiempo, el hombre, aunque todavía tenía dolor, se estaba sintiendo un poco mejor. He thanked Brian. Y le dio gracias a Brian. Got on his bike and rode off. Se montó en su, en su motocicleta y se fue una vez. Brian didn't think much about it until the next week in church. Brian no pensó mucho al respecto hasta la próxima semana en la iglesia. He turned around in his pew And there was the man behind him. Se volvió a ver donde estaba sentado en su banca y allí estaba sentado atrás el hombre. Brian nudged his dad and said, Dad, look who it is. Brian le llamó a su papá y dijo, mira papá, ¿quién está ahí atrás? After church, Brian ran up to the man. Después de la iglesia, Brian fue corriendo donde estaba el hombre. And he asked him, what are you doing here at my church? Y le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí en mi iglesia? And the man replied, I remember you said you went to church here. Yo me acordé que tú habías dicho que tú vienes a la iglesia aquí. And I remember you telling me that Jesus wanted you to help people who were hurt. Y me acordé que tú me habías dicho que Jesús quería que tú ayudaras a aquellos que están lastimados y en dolor. And the man continued. Y el hombre continuó. This morning I was thinking about how there isn't many people in the world that like to help others. Esta mañana estaba pensando cómo no hay mucha gente en el mundo que les gusta ayudar a otros. And then he looked at Brian and he said, but I remembered you last week. Pero entonces miró a Brian y le dijo, pero yo me acordé de ti la semana pasada. And I decided I need to come to church where you go. Y decidí que yo tenía que venir a la iglesia donde tú vienes a la iglesia. This man began coming to church regularly. Y este hombre empezó a venir a la iglesia regularmente. In a few months, he started to bring his family. En pocos meses empezó a traer también a su familia. And he had a little boy, Brian's age. Y tenía un niño pequeño de la edad de Brian. They became very good friends. Y se volvieron muy buenos amigos. Eventually, this family joined the church. Eventualmente, esta familia se unió a la iglesia. And this boy, who was Brian's age, grew up to be a pastor. Y este niño, que era de la edad de Brian, creció y llegó a ser un pastor. One boy, un niño, who decided to show Jesus love to a man on a bike, que decidió mostrar el amor de Jesús a un hombre en una motocicleta, started a fire that got bigger and bigger and bigger. Empezó un fuego que se hizo más grande y más y más y más grande. A fire that will continue to grow until Jesus comes back. Un fuego que seguirá creciendo hasta que Cristo vuelva. Adventures, aventureros, and pathfinders, y conquistadores. Remember these three lessons from today. Recuerden estas tres, estas tres lecciones de hoy. And they will help you as you go out and light your world. Y estas les van a ayudar mientras ustedes van y encienden e iluminan al mundo. Lesson number one. Lección número uno. Obedience never gets old. La obediencia nunca se hace vieja. Lesson number two. Lección número dos. Obedience is never partial. La obediencia nunca es parcial. And lesson number three. Y lección número tres. Obedience is rewarded. La obediencia trae recompensa. My prayer is. Mi oración es. That each one of you lights a fire. 
que cada uno de ustedes encenderá un fuego. A fire that continues until Jesus comes un to take fuego us. que continuará hasta que Cristo venga para llevarnos a fuego. 